ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬೋರಾದರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಳೋರಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದರ ಪರವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪುಸ್ತಕಾಂಶ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಟಾಪನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೂ ಅವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟು ಸಹ ಈ ಬುಕ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೇನೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಂಟೆಂಟು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಂಗನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಈಗೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೆಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಐದನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮೊಬೈಲ್ಸು ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಕೀಮು ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಂ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಹೌದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಿರುಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೈಗಳಿಂದನೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಜೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇದರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಂಗತಿನೇ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೇಳಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸಹ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ನೀನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಗಳು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಫೋನಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಡ್ವ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಡ್ವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಡ್ವ ನಿನಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಆಗುವಂತಹ ಕನಸಿಲ್ವ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹೈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದೇ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಹಣ ತುಂಬಾ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಜನನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕ
ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿಯ ಸೇಫ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇಫ್ ಆದಂತಹ ಬೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅದರ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದೇನಾ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾರು ಓದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರೋಕೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಾವು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೆಲೆನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಬ್ನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೆ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಇದರಿಂದ ರೋಸ್ ಸಹ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಜನಗಳೇನೆ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸರಿ ಇದಾವ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇಲ್ ನ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೇನೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ 